Ah, ikan ini ekornya besar banget. Gue udah bener matang ikan ini. Mau ke mana, Mas? Saya mau ke sini, Pak. Sini aja temenin saya, mendingan, Mas. Halo. <laughs> eh, Miki, dia kabur lagi. Nah, ini bahan-bahan yang cukup oke dan spesial sih, gue bilang. Ini sih bisa dapat juara lah harusnya. Nah, jadi ini sekarang di tempat kedua, jadi sebelahan sih rumahnya. Ini tempat ikan yang lebih, speknya lebih dewa-dewa. Nggak juga sih, sebenarnya bagi rata. Cuman di sini kebanyakan ikan besar. Tadi gue udah lihat-lihat sedikit. Kalau tadi itu cuman kebutuhan syuting aja, suruh jalan dari depan, udah panas-panasan, gue disiksa sama dua kameramen. Jadi tadi tadi gue di sini di dalam, udah lihat-lihat ikan mana yang mau gue, kira-kira mau gue flotip. Sini yuk, ke kanan yuk. Kita ke kanan, ke ruang yang pertama itu, ruang di depan. Setia Red, Pontianak. Oh. Pialanya banyak, cuman udah lama nggak kontes dia, males cari duit sekarang katanya dia. Nah, yang pertama ini, cek air, oke merek jam. Oh ikan ini lagi sakit nih, lagi dikasih hitter nih teman-teman. Cuman ikan ini bisa lihat tuh, oh, dayung panjang. Jadi tuh kalau yang orang bilang dayung setan, dayung setan, tuh DSDS, DS. nah ini salah satu keturunan ini. Jadi kemarin yang masih inget gak, yang kita nyortir di Pontianak tuh buat bahan indukan, ini salah satu ikan yang kita ambil dan kita grooming. Jadi teman-teman yang lain yang masuk kolam, nah, ikan ini yang kita grooming ini dayungnya panjang, ekornya gede banget. Cantik ikan ini. Oke, ini gak usah lama-lama, lagi sakit, kasihan. Kita ke dalam yuk. Come on. Yuk, kita ke ruang kiri. Ini ada beberapa ikan juga tadi gue lihat yang bisa gue persiapkan. Assalamualaikum. Nah ini kok setia nih. Kuat gak nih? Jadi kita... Kapan datangnya bro? Tadi lo jemput. Oh iya. Udah, nggak usah pakai pura-pura. Ini, ini dua kameramen ngerjain terus emang gue suruh jalan ke depan panas-panas, udah di sini enak adem-adem ya kan. Gimana rencana kita persiapan untuk uh, Aci Junior? Aci Junior apa apa nggak boleh ikut kokoh. Kenapa? Karena Mas Rafi Koferi itu menginginkan penghobi-penghobi baru, pemain-pemain baru yang kalau yang kayak 88 Tiga Naga tuh kayaknya sih nggak boleh ikut loh. Berarti untuk Aci Junior kali ini yang legend-legend sementara mundur dulu ya. Iya, beberapa tim nggak boleh ikut jadi biar Yang masuk saya nggak boleh ikut juga. Lu boleh kok, tau kenapa? Nah, kenapa? Lu malas kontes. Bukan, bukan lu malas kontes. Gua tahu kok lu legend gitu. Cuman lu tuh malas kontes. Jadi lu boleh kontes karena lu udah jarang menang lagi sekarang. Jadi, kali ini kontes kali ini gua diberi kesempatan ya. Iya, gantian kok gantian. Dan boleh menang ya? Boleh lah. Kenapa nggak boleh? Kalau ikannya bagus, tergantung ikannya ya. Kan ikan kita bagus-bagus. Eh enggak? Cuman kita nggak pernah keluarin aja kan? Ada 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 kondisi tertentu di mana ikan yang apa ikan apa yang harus kita keluarkan untuk kontes. Iya, ya, benar. Jadi uh, buat untuk publis-publis sih sementara saya rasa uh, tidak dulu lah ya. Yeah. Cuma ini adalah beberapa senjata yang akan dipersiapkan untuk 2024. 2024. Ya. Full. Jadi semua kontes akan kita sikap sapu bersih. Jadi tunggu tanggal mainnya. <laughs> Aci Juniornya nggak boleh kan? Kan 2024 berarti nggak sampai 100 persen, 80 persen aja. Oh, 20 persen ya. Aci Junior kurang dikit lah, 90 lah. Oh, ya. Selebihnya kita berusaha maksimal kita sikat. Jadi kalau setiap ini pemain lama sebenarnya, cuman jarang tampil di publik, jarang tampil di media, jarang tampil di kontes. Jadi dia tuh sekarang pemain belakang layar, ya kak? Jorok main belakang terus dia sekarang. <laughs> <laughs> Jadi maunya tuh main belakang di belakang orang-orang kontes. Jadi dia kalau di publik tuh orang kadang-kadang nih kalau teman-teman di Jakarta pemain baru kenal setia rek ya nggak tahu. Dia taunya 88 tiga naga triple A dia tahu. Tapi setia rek orang nggak kenal kalau pemain baru kalau pemain lama kenal dah dari rambutnya udah kelihatan. Pemain lama coy. Cuman kalau misal pemain baru nggak kenal karena dia jarang tampil di publik. Nah sekarang nih gue lagi suruh dia main medsosnya kencangan dikit biar cuannya makin gede cuan ya kan kita memberi kesempatan kepada ini kepada siapa orang atau teman yang mungkin dia mereka mau lebih dekat oh karena ada beberapa hal yang maybe eh, kita nggak bisa ambil semuanya betul betul ya betul. jadi kalau semakin kita ambil semuanya nggak ketata jadi eh, priority yang harus kita bangun dari eh, orang yang mempercayakan kita untuk grooming ya kita harus maksimal mungkin Betul, karena indikasi kalau kita ambil semuanya, 
nanti nggak ketata kasihan jadi target yang target dari penghobis yang mempercayakan saya untuk grooming akan kecewa ya betul karena nggak bisa ngambil semua part untuk jadi kita punya rangkul semua kayak ya. gue pun di Jakarta nggak bisa grooming jadi grooming <coughs> gue serahkan ke Kosti ya ya gak? alasan ini ngeles sebenarnya malas dia malas <laughs> tapi hebat kok sekarang 88 udah pinter grooming kan Hah? cuma mereka membagi tugas aja iya kita bagi bagi gagas satu nah, kayaknya oh. dari breeding kan harus difokusin iya. dari breeding sampai harus terjadi penjualan pembesaran hmm. terus training terus call apa penjualan nggak mungkin satu orang bener kata lu iya. harus dibagi bagi ya, makanya kalau setiap pun sebenarnya fokusnya sekarang presentasinya lebih besar ke grooming ikan Penjualan ada, cuman dia fokusnya tuh di guru menjadi nggak sempet tuh dia tuh bunyi tuh handphone tuh. Udah nggak apa-apa demi lu gue ngangkat. Oh is duit tuh duit. <laughs> Oke, okay. kok gue keliling dulu ya, gue lihat ikannya dulu. Oke okay, silakan silakan. Yuk kita lanjut teman-teman. Jadi ada satu ikan yang tadi gue lihat juga bagus mana ya? Mana ya? Gue lupa nggak bisa diajak ngobrol. Mana ya? Pentokin aja tuh. Ada siapa di belakang tuh gendut tuh? Coba sini orang ya. Tuh, 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 tuh. Oke, jangan kabur. Coba aku kenalin siapa namanya? Uh, Ferry. Ferry siapa? Ferry Kurniawan. Di Aci jadi apa? <laughs> ketua Aci. Wih, ketua Aci, guys. Jadi besok yang mau menang, <laughs> yang mau champion, deketin ketua Acinya. <laughs> kan gosipnya begitu, 88 menang karena deket sama Aci. Lah, gue deket nih, tapi gue nggak menang. Besok nggak kontes. Enggak lah ya, bercanda. Kalau menang emang karena ikannya kok ya? Iya, karena ikan, ikan, ikan. Iya. Hmm. Ya ikan memang ikan itu spesial. Iya. Kenapa enggak gitu? Iya. Ada yang bilang 88 nyogok ratusan juta ke juri sih sama Aci. Goblok. Gue beli ikan lebih mahal dari ratusan juta. Kalau gitu mah enakan gue nyogok 100 juta kasih Koferi, 100 juta kasih Om Rapik. Ya kan? 200 juta dapat Grand Champion. Nggak usah beli ikan mahal-mahal sampai 500-400 juta. Nggak usah capek-capek merahin ikan. Bener nggak? Betul. Iya. Jadi kita makan apa abis ini? Hmm? Makan apa kita? <laughs> bubur ikan <laughs> cocok <laughs> gua habis operasi nggak boleh makan minyak-minyak <laughs> nah ini buah kau nih ini yang gue bilang nih buah kau bagus nih jadi ikan ini bagus ini salah satu prospek juga ikan yang nanti disiapin di 2024 nih jadi buah kau ini punya body tuh tebel lebar anatominya itu mendukung banget nah tinggal warnanya aja nih karena dia ukurannya besar kalau warna segini belum cukup nih teman-teman buat di kontes jadi harus lebih dalam lagi harus lebih matang lagi dan harus uh, agak-agak ngeblok lah samar-samar ngeblok gitulah jadi kalau cuma ngering-ngering doang itu biasa di kelas M yang tadi di sebelah tuh ada Zeus nah, itu buat di kelas M cukup kalau ini di kelas Lars oke okay. kita lanjut ke ruang rahasia ruang paling belakang yang paling panas sih sebenarnya <laughs> karena AC nya cuma satu kalau ini AC nya satu tapi ruangan kecil di belakang agak panjang ruangannya ini dia Helios ini kan yang kalau gue bilang juga cukup perfect dia mulus dengan karakter ekornya ekor ber, kayak ekornya ada motifnya gitu jadi bukan ekor biasa dan cukup besar ekornya dayunya juga cukup panjang nah, warnanya udah mulai masuk udah tebal banget diringnya ikannya cukup galak nih nah kita lihat ah cukup galak kan nih Nah, di seberang situ, di belakang kameramen tuh, ada Tyson. Sesuai namanya, si leher besi. Eh, leher apa? Leher beton ya? Leher besi. Ini ikan besar nih, 65 cm. Ini juga ikan yang sangat prospek. Jadi teman-teman nih, kali ini gue manjakan nih matanya di video ini dengan ikan-ikan yang sangat-sangat berkualitas. Sila Martian memang secara anatomi, secara bakat warna, dan secara warna memang sudah oke. Okay. Jadi ikan-ikan pilihan yang untuk di grooming memang harus dalam hal pemilihan itu harus tepat. Jadi kalau ikan yang nggak layak dalam tanda kutip bukan tidak layak. Dalam tanda kutip kalau hasil tidak akan bisa maksimal lebih baik kita tidak usah grooming karena akan apa ya istilahnya banyak waktu yang tersita sebenarnya. Karena gue prepare untuk kontes-kontes juga. Jadi bukan cuma sekedar merawat. Tapi kalau buat teman-teman yang penghobi untuk menikmati di rumah tidak perlu mencari. Ikan yang maksud dalam tanda kutip tuh ya speknya untuk bermain di arena kontes beda-beda. Tapi ya setiap orang beda-beda sih dia punya pemikiran. Ada yang mau sambil ngerawat untuk main kontes, ada yang hanya sekedar merawat. Ada ikan di rumah sebagai ya penghilang stres, teman penghilang stres ataupun konon ikan ini pembawa keberuntungan Noki. Nah satu ikan spesial di kelas medium under 45 cm sniper. 
ikan yang sangat istimewa dari ekor dayung sangat istimewa. Cuma ini airnya hijau nih. Memang kebiasaan di Pontianak itu kalau tanning airnya semua hijau-hijau. Tapi beberapa tank memang ada yang bening. Gue minta sama Kostia untuk dibeningin pas gue datang karena gue mau kasih lihat ke teman-teman ikan stok 88 di Kostia Red ini. Di Stia Red ini tuh. Dan ini mewah. Untuk ukuran di bawah MC sebenarnya bisa fight lah buat champion. Nah terakhir ada ikan kecil di under 35 cm. Nah ini ruang paling panas. Nggak pakai AC. Ini ini banyak kosong sih, karena belum memang gue isi. Kemarin beberapa ikan sudah dikirim dari Pontianak, jadi next baru kita akan turunin. Nah, habis kan kita ke Belitang, akan lihat-lihat ikan yang lain. Nah, ini ikan under 35 cm yang di kelas small. Sama ini kan, dia kalau kelas small itu sebisa mungkin dapat spek yang di atas, istime, ist, di atas rata-rata. Jadi, kalau bisa dia punya satu uh, aspek istimewa dan yang lainnya overall ya dapat seperti ikan ini. Dari dayungnya, dayungnya udah sampai anus. Layar gondrong, ekornya cukup lebar dan dia close dan ikannya juga lumayan galak. Jadi kalau gue bilang sih ikannya bisa fight di kelas small atau di kelas medium yang sistemnya genap sampai ukuran 40 cm di kecil nanti. Oke, okay. seperti tadi gue bilang, gue ingetin lagi, Aci Junior akan diselenggarakan, diselenggarakan di tanggal 8, 9, 10 Desember di Mall Karten Gading Serpong. Nah, pendaftarannya di tanggal 15 besok hari Rabu di grup Facebooknya Aci. Jadi kalau Aci itu pendaftaran yang terbuka, jadi bukan lewat WA, bukan lewat uh, aplikasi. Jadi ditampilkan di grup Facebook. Jadi kita bisa kenal siapa aja pendaftar pendaftarnya dan itu akan murni orang-orang yang memang mau kontes dan benar-benar ikan-ikan yang disiapkan secara maksimal untuk kontes. Dan satu lagi, gue ingetin nih, gue 20.000 subscriber, 88 February akan memberikan 5 ekor supret untuk teman-teman yang beruntung yang selalu mendukung, mensupport kita, memberikan komentar positif, kritik yang membangun kepada gua maupun 88 Red Glory. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel kita 88 Red Glory dan follow Instagram kita at 88 Red Glory. Gua Randy Suandi, pamit udur. Bye-bye.